ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸਨ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ਈਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਨ 1 ਜਨਵਰੀ 1928 ਨੂੰ ਜਨਮੇ ਈਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ 8 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ਈਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ 1800 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੋ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ 28 ਬਚਾਓ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਈਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੁਫਤ ਤੇਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਈਦੀ ਸੜਕ ਉਤੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਮੰਗਣ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਖਮੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਈਦੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਈਦੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਈਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਯਤੀਮ ਅਪੰਗ ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਈਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਾਨ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਈਦੀ ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਈਦੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਜ਼ਖਮੀ ਦਾ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਾਂਗ ਪੂਜਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਈਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸਾਇਆ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਮਨੋਰੋਗੀਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ 10 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਈਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਤ ਦਾਈਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਈਦੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬਚਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸਨ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਕੂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਈਦੀ ਚੱਲਦੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਈਦੀ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਾਕੂ ਵੀ ਈਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਈਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 1986 ਵਿੱਚ ਫਿਲਪਾਈਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਗਾ ਸਾਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਰੂਸ ਨੇ ਵੀ ਈਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਈਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਐਨਾ ਕ